Mi nombre es Lourdes Méndez, eh, soy educadora y eh, soy psicóloga. Ya hace tres años que tomé la, la primera instrucción de China Chikung, en abril del, 2000, del 2015. Eh, después de una, de, de una intervención quirúrgica que tuvo muchas complicaciones por una cirugía bariátrica, eh, en el que estuve en coma por un periodo de 10 meses. Hicimos todo lo que aparentemente estaba de nuestras manos, pero, pero cuando estás ya en, en el momento de la cirugía, pues se perforó un pulmón y esto hizo que fuera terapia intensiva. Y de ahí todo fue fue complicándose más y más y más. Ya estaban despidiéndose todo el mundo, formando cadenas de oración, porque pues yo la verdad no estaba dormida, yo estaba sedada. Estuve mucho tiempo este, sin poder mmm, tener forma de, de tener conciencia y, y, y perdí toda toda forma de, de, de poder moverme, de poder alimentarme, de poder hacer todo lo que podía hacer un ser humano, ¿no? Le decían a, a mis familiares porque era algo así como que usted lo único que tiene que hacer es agradecer que su hija está con vida y esperar que las cosas no se compliquen más. Porque ella, este pues se dañó sus riñones, ella se dañaron sus ojos, ella se dañaron sus, sus terminaciones nerviosas, ella ya no puede caminar, ella, o sea, todo se había dañado, todos los órganos se habían dañado. Y además, había, había salido de, de, del hospital y al regresar a una curación después de la traqueostomía, este, a los 20 días, me había dado un paro cardiorrespiratorio que había paralizado mi lado izquierdo por, este, por la anemia, porque habían sido tantos meses que no me había alimentado que, este, pues, que me dio un paro cardiorrespiratorio. Y se tardaron mucho en recuperarme y cuando, cuando lo hicieron, pues les dijeron, no sabemos qué recuperamos. No sabemos si va a poder hablar, no sabemos si va a poder caminar, no sabemos, no sabemos qué va a hacer. Y mi familia, pues en un acto de, de amor, verdaderamente, decide enfocarse a estar mm, todo el tiempo conmigo y a buscar formas nuevas de, de poderte ayudar. Y alguna de, 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 mis, de, de mis familias encontró eh, entre, entre tantas respuestas el chinachicún. Era muy, muy difícil para mí aceptar que a lo mejor iba a ser un vegetal. Igual para mi familia. Era así como, bueno, ya tenemos, ya tenemos un vegetal <risa> al que vamos a tener que cuidar. Gracias a Dios, pues no fue así. Y gracias al Chino Chikung, porque de verdad los doctores más de una vez no pensaron que, 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 me, que me fuera a salvar. Este, y después del Chino Chikung, para ellos fue así como cuando les decía, es que estoy practicando Chino Chikung, porque algunas veces me decían, no sé qué es lo que está tomando, pero no me va a poder engañar. Y me decía, pues no sé con, cómo lo está tomando, pero sígalo tomando. Pero voy a descubrir qué es lo que está, este, cómo lo está haciendo. Y pues bueno, finalmente se, ya se dieron cuenta que no hay, no hay rebote con, con el China Chikung. 
que, que gracias a Dios el maestro Pan no se equivoca, que, que vamos por buen camino este, y, que, y que bueno, eh, no me equivoco, yo le sigo diciendo, yo soy practicante de China Chikung. Y cuando empecé a, a seguir, me sentía identificada con lo que Eduardo iba hablando, porque yo igual que él me sentía perdida en esta cuestión de que los médicos te, te sentías desahuciada por todo lo que te estaban diciendo los médicos. Yo, yo me sentía igual que él y, y eso fue el detonante que, que me ayudó a poder hablar como, como lo estoy haciendo ahorita y poderles compartir mi testimonio. Y ahora ya camino sin bastón, este, bailo, canto, uh -huh. este, hablo. Y, y ahora soy muy feliz. China Chikung me enseñó que puedo seguir aspirando a, a, a seguir encontrando nuevas formas. ¿no? Entonces, no se derrota.